வணக்கம் நண்பர்களே தக்கலை கத்தோலிக்க இளையூர் இயக்க ஃபேத் அண்ட் லைஃபின் ஒன்பதாவது அத்தியாயம் வழியாக உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் டீம் இந்தியான்னு நாம் கேட்டிருப்போம் அப்புறம் நம்ம விளையாடும்போது கூட நம்ம டீம் அவங்க டீம் ஆப்போசிட் டீம் அப்படியெல்லாம் சொல்லுவோம் ஒரு டீம் இல்லைனா ஒரு குழுன்னு சொல்கிறது ஒரு நோக்கத்துக்காக எல்லோரும் சேர்ந்து உழைக்கிறது எல்லாருடைய திறமைகளையும் ஒரு நோக்கத்துக்காக செலவிடுவது இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நான் என்கிற சுயநலை எண்ணம் மாறி நாம என்கிற ஒரு உணர்வு பெருசா நிற்கும் அதாவது என்னுடைய வெற்றி முக்கியம் இல்லை குழுவோட வெற்றி தான் முக்கியம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் தோணும் இதை நாம் டீம் ஸ்பிரிட்டுன்னு சொல்லுவோம் கிறிஸ்தவங்களாக இருக்கிற நாம குறிப்பாக இளையர்களாக இருக்கிற நாம ஒரு டீம் யாரோட டீம்னா ஏசுவோட டீம் இல்லைனா டீம் ஜீசஸ்ன்னு சொல்லலாம் நமக்கு சில கோல்ஸ் இருக்கு அதாவது இலக்குகள் அந்த இலக்குகள் என்னென்ன இயேசுவை அறிதல் அவரை பின்பற்றுதல் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக கடவுளின் பிள்ளைகளாக மாறுதல் மேலே சொன்ன இந்த இலக்குகளை அடைவதற்காக நமக்கு தரப்பட்டவர் தான் தூய ஆவியார் நாம் விசுவாச பிரமாணத்தில் அதாவது நம்பிக்கை அறிக்கையில் பரிசுத்த ஆவியை விசுவசிக்கிறோம் என்று சொல்கிறோம் இதை குறித்து யூகேட் நூலின் முப்பத்தி ஐந்து நூற்றி பதிமூன்று நூற்றி பதினைந்து நூற்றி பதினெட்டு நூற்றி பத்தொன்பது மற்றும் நூற்றி இருபது ஆகிய எண்களில் காணலாம் மேலே சொன்ன இந்த லட்சியங்களை அடைவதற்காக தூய ஆவியார் நமக்கு துணை நிற்கிறார் தூய ஆவியாரை நாம் டீன் ஸ்பிரிட்டுடன் ஒப்புமைப்படுத்தினாலும் தூய ஆவியார் வித்தியாசமானவர் ஒரு குழுவுக்குள் உருவாக்கப்படும் உத்வேகமோ புத்துணர்ச்சியோ அல்ல தூய ஆவியார் தூய ஆவியார் நமக்குள் இறை உயிரையும் இறை ஆற்றலையும் புகுத்துபவர் மேலே சொன்ன இந்த லட்சியங்களை அடைவதற்காக அவர் நமக்கு உதவி புரிகிறார் உயிரளிக்கும் தூய ஆவியாரை நாம் தொடக்கத்தில் இந்த உலகம் உருவாக்கப்படும் வேளையில் காண்கிறோம் தொடக்க நூல் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் ஆண்டவராகிய கடவுள் மனிதனின் நாசிகளில் உயிர் மூச்சை ஊத மனிதன் உயிர் உள்ளவன் ஆகிறான் என்று வாசிக்கிறோம் இது தூய ஆவியாரே என்று திருச்சபை நமக்கு தெளிவாக கூறுகிறது உயிரளிக்கும் நம் உயிர் மூச்சாக இருக்கும் தூய ஆவியாரின் துணை நம்முடைய வாழ்வில் அன்றாடம் தேவை தந்தை கடவுளையும் இயேசுவையும் நாம் ஆராதிப்பது போல தூய ஆவியாரையும் ஆராதிக்க வேண்டும் இதற்கான காரணத்தை இயேசு நமக்கு அருளியுள்ளார் யோவான் பதினான்கு பதினாறில் நாம் வாசிப்பது போல் உங்களுடன் என்றும் இருக்கும் மற்றொரு துணையாளரை உங்களுக்கு தருமாறு நான் தந்தையிடம் வேண்டுவேன் என நாம் வாசிக்கிறோம் இயேசு வாக்களித்த ஆவியாரின் ஆற்றலை குறித்து தொடக்க திரு அவை அறிந்திருந்தது இதனை நாம் தூய பவுலடியாரின் வார்த்தைகளில் இருந்து புரிந்து கொள்ளலாம் புனித பவுல் கூறுகிறார் தூய ஆவியார் நமது வலுவற்ற நிலையில் நமக்கு துணை நிற்கிறார் ஏனெனில் எதற்காக எப்படி நாம் இறைவனிடம் வேண்டுவது என்று நமக்கு தெரியாது தூய ஆவியார் தாமே சொல் வடிவம் பெற முடியாத நம் பெருமூச்சுகளின் வாயிலாக நமக்காக பறிந்து பேசுகிறார் ரோமையர் எட்டு இருபத்தி ஆறு தூய ஆவியாரை பல வடிவங்களில் நாம் திருவிவிலியத்தில் காணலாம் இயேசு திருமுழுக்கு பெற்ற நேரத்தில் அவர் புறா வடிவில் இறங்கி வந்தார் இயேசு தூய ஆவியாரை உடன் வாழும் துணையாளராகவும் ஆறுதல் அளிப்பவராகவும் ஞானம் அளிக்கும் ஆசிரியராகவும் உண்மையை வெளிப்படுத்துபவராகவும் அடையாளம் காட்டுகிறார் தொடக்க கிறிஸ்தவர்கள் அவரை குணமளிக்கும் எண்ணெயாகவும் வாழ்வளிக்கும் நீரோடையாகவும் கொடுங்காற்றாகவும் நெருப்பாகவும் நோக்கி பார்த்தனர் இந்த உருவகங்கள் எல்லாம் ஒரு விதமான ஆற்றலும் வாழ்வும் வெளிப்படுகின்றன கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் அருளடையாளங்கள் வழியாக தூய ஆவியாரை பெறுகிறோம் நுழைவு அருளடையாளங்களில் இரண்டான திருமுழுக்கு எண்ணெய் பூசுதல் அல்லது உறுதி பூசுதல் வழியாக நாம் ஆவியாரை பெறுகிறோம் அருளடையாள கொண்டாட்ட வேளையில் குருவானவரின் கை வைத்தல் வழியாகவும் எண்ணெய் பூசல் வழியாகவும் ஆவியார் ஒருவருள் வந்து தங்குகிறார் இதை குறித்து திருவிவிலியத்தில் நாம் இவ்வாறு வாசிக்கிறோம் யூதரானாலும் கிரேக்கரானாலும் அடிமைகளானாலும் உரிமை குடிமக்கள் ஆனாலும் நாம் எல்லோரும் ஒரே தூய ஆவியாரால் ஒரே உடலாய் இருக்கும்படி திருமுழுக்கு பெற்றோம் அந்த ஒரே ஆவியாரையே பானமாகவும் பெற்றோம் ஒன்று குருந்தியர் பன்னிரண்டு பதிமூன்று 
திரு அவையின் தொடக்கமானது தூய ஆவியாரின் வருகையால் நிகழ்ந்தது என்பதை நாம் அறிவோம் அதாவது பெந்தை கோஸ்து திருவிழா நாளில் தூய ஆவியானவர் சீடர்கள் மீது இறங்கி வந்தார் ஆவியானவரை பெற்ற திரு தூதர்கள் இயேசுவுக்கு சாட்சி அளித்தார்கள் ஏராளமானோர் மனம் மாறினார்கள் இனம் மொழி பேதங்களை அகற்றும் ஆற்றல் தூய ஆவியாருக்கு உண்டு என்பதை நாம் பெந்தை கோஸ்து திருவிழா நாளில் காண்கிறோம் சீடர்கள் வெவ்வேறு மொழிகளில் பேசுகிறார்கள் கேட்ட மக்கள் எல்லோரும் அவரவர் மொழிகளில் நற்செய்தியை புரிந்து கொண்டனர் இங்கு நற்செய்தி அனைவருக்குமானது இனம் மொழி ஆகிய வேறுபாடுகள் எதுவும் இல்லை என்னும் மேலான உண்மை இதில் அடங்கியுள்ளது இன்றும் தூய ஆவியார் செயலாற்றுகின்றார் அவரை திரு அவையை கட்டி எழுப்புகிறார் நமக்கு அவசியமாக இருக்கும் கொடைகளையும் வரங்களையும் அளிக்கிறார் ஒரே உடலில் நமக்கு உறுப்புகள் பல உள்ள அந்த உறுப்புகள் எல்லாம் ஒரே செயலை செய்வதில்லை என்று கூறும் திருத்துதரான பவுல் நமக்கு அளிக்கப்பட்ட அருளுக்கேற்ப வெவ்வேறு அருள் கொடைகளை பெற்றுள்ளோம் என்று கூறுகிறார் ஒன்று குருந்தியர் பன்னிரண்டு நான்கு மற்றும் ஆறு நாம் விசுவாச பிரமாணத்தில் ஏற்று அறிக்கையிடும் தூய ஆவியாரை நம்புவோம் டீம் ஜீசஸின் உறுப்பினர்களாக இருக்கும் நாம் அவர் தரும் வல்லமையை பெறுவோம் நம் குழுவிற்கு உயிரோட்டம் தருபவர் தூய ஆவியாரே அவர் தரும் வரங்களை பெற்று திரு அவையிலும் சமூகத்திலும் வாழ்வோம் தூய ஆவியார் நமக்கு அளித்திருக்கும் திறமைகளை எல்லாம் இயேசுவின் டீமுக்காக செலவிடும் பொழுது நம் வாழ்க்கை அர்த்தம் பெறும் மற்றமோர் அத்தியாயத்தில் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்